time shows a circle shape dot board. Okay, ni dot board berbentuk bulat. Dia ada common center. Maksudnya center yang sama lah titik ni. Okay, dia kata the bigger circle has a radius of 4x. Jadi, yang besar ni radius dia 4x. And the smaller circle has a radius of x. Yang kecil ni x. Dia kata assume that Every time the dot is thrown, will hit either the bigger circle or a smaller circle. Jadi, kebarangkalian kena sama ada besar atau kecil. Ada dua je dia punya kebarangkalian. Probability lah is either a large one or the small one lah. What is the probability that when Ahmad throws a dart, the dart will hit the region within the smaller circle? Jadi, dia tanya bila dia baling dart, dia kata... Probability dia akan kena dekat smaller circle Jadi kita kena tahu yang kecil ni merangkumi berapa luas berbanding yang besar Jadi kita kena tahu luas lah So area So area sama dengan pi r square So area large is equal to pi r is 4x So kita dapat 16 pi x square So area small is equal to So, pi r square, pi r is x square. So, we get pi x square. So, dia kata, dia akan hit probability of a smaller circle. Jadi, sekarang ni, bila kita cakap pasal probability, ialah kebarangkalian peristiwa tu, iaitu kena small circle which is Area pi x square divided uh, keseluruhan. Jadi, area keseluruhan ialah area besar iaitu 16 pi x square. So, kita tengok pi and pi can be cut. This one and this one can be cut. So, we are left with 1 over 16. So, kebarang kalian kena smaller circle is 1 over 16. Okay, dia kata Ahmad is not satisfied. Dia tak suka 1 over 16 ni. Dia kata, how should he increase the probability of hitting the shaded area and justify your answer? So, up, macam mana nak naikkan probability of hitting? Jadi, kalau dia nak naikkan probability, dia kena naikkan area shaded ataupun dia kena naikkan bila atas ni naik jadi probability akan naik betul bila atas naik probability akan naik jadi kena naikkan area shaded so maybe dia boleh tambah circle kecil-kecil ke asalkan yang shaded ni naikkan area yang shaded bila naik area shaded automatic probability kena uh, akan naik A school band, jadi dia kata kumpulan muzik ada 5 pemain which are selected from 3 drummers, 5 gitaris dan 4 singer. Jadi dia kata daripada 3 drama, 5 gitaris dan 4 singer, dia nak pilih 5 orang. Jadi sekarang biasa soalan macam ni, we have to choose ada permutation or combination. So bila cakap pasal permutation, Susunan ialah penting. Maksudnya siapa yang dipilih dulu ialah penting macam tu. Tapi this is not the case. Bagi kalau kita nak pilih orang, susunan tidak penting. Yang penting berapa orang yang dipilih lah. Jadi kita akan pilih combination. Jadi sekarang A ni, dia kata dia nak satu drama, tiga gitaris dan satu stinger. Jadi daripada tiga drama, dia akan pilih satu drama dan... Tiga gitaris, bila dan darab, tiga gitaris daripada lima, lima si dua darab, satu singa daripada empat singa, jadi empat si satu. Jadi kita akan dapat seratus dua puluh. Okay. Satu drama dan at least dua gitaris. Bila at least dua, maksudnya dua dan ke atas. Jadi drama ni dah memang fix. Drama ni dah memang fix satu orang. Jadi sekarang kalau satu orang drama, drama ada tiga, jadi tiga si satu. Daripada tiga orang nak pilih satu drama, darab, sekarang minimum dua. Jadi minimum dua, kalau dua, dua gitaris jadi lima 
C2 Sekarang kita ada 3 orang Kita nak 5 orang Jadi lagi 2 orang akan dipilih daripada singa Jadi singa akan 4 C2 okay. Jadi dia kata at least 2 Maksudnya 2, 3, 4 Ialah uh, 2, 3, 4 ialah kemungkinan The probability 2, 3 atau 4 Kenapa bukan 5? Sebab dia kata 5 orang Satu ni dah memang drama Jadi 2, 3, 4 Yang ni bila 2 okay, Tambah kalau dia pilih 3 gitaris Jadi drama ni memang seorang 3 C1 Darab daripada 5 5 C dia akan pilih 3 Jadi kita dah ada 4 Jadi sekarang Untuk singa kita akan tinggal satu tempat je Okay. Sekarang dua dah, tiga dah jadi Sekarang kalau dia pilih empat gitaris Jadi tiga C1, drama memang satu Darab dengan gitaris ada lima C, dia pilih empat Sekarang kita tengok dah cukup lima orang Jadi dia tak ambil gitaris Jadi kita dapat Nampak? Sekarang bila tambah ni maksudnya Oh atau jadi pilihan mungkin yang ni atau yang ni atau yang ni jadi atau tambah yang dan ni akan darab. Yang ni maksudnya bila darab ni dan kan satu drama dan uh, satu drama dan dua gitaris dan dua singer macam tu. Jadi kita akan dapat 3, 1, 5 Jadi sekarang ni kita tengok dah cukup 5 Jadi saya tak masukkan singa Tapi kalau nak buat Darab singa ni ada 4 4 si kosong pun boleh Tapi 4 si kosong sama dengan 1 lah Jadi jawapan akan sama 315 Okey dia kata sekarang Dia kata diagram 7 shows the function Shown in the diagram on the side represent the height of meter firework T second after lunch So dia bagi fungsi ni di mana fungsi ni ialah uh, Kedudukan firework ni bunga api ni bila mercun ni bila kita uh, Lepaskan dia lah dia kata Point A is the origin and the firework exploded at the highest point Jadi dia meletup dekat kedudukan tertinggi Jadi kedudukan tertinggi maksimum Point. Jadi dia kata at what height does the firework explode? Bila cakap pasal maximum point, kita tahu dy over dx. Ini ialah maximum point di mana dekat maximum point dy bahagi dx sama dengan kosong. Jadi kita nampak bila cakap pasal maximum point, bentuk dia macam ni. Ini ialah maximum point betul. Maximum point ni bila dia naik, lepas dia naik dekat maximum dia akan turun. Jadi kenapa kita panggil maksimum? Sebab bayangkan bila naik dy over dx, dy bahagi dx lagi besar dari kosong. Bila turun dy bahagi dx kurang daripada kosong. Jadi sebelum dia jadi kurang mestilah kena lalu kosong. Jadi dy bahagi dx sama dengan kosong. Sekarang kita ada dh. Sekarang kita ada h dia bagi h T sama dengan negatif 4 T kuasa 2 tambah 32 T. Jadi dekat maksimum height dia akan jadi DH per DT. Sebab T yang affect dia punya function. So bila kita differentiate. So what happen is that 2 ni. Bila kita differentiate power akan bawa pergi depan. Jadi 2 negatif 4 T. Lepas bawa pergi depan kuasa akan tolak 1. 2 tolak 1 jadi 1. T lah. Jadi tambah 32T dalam kes ni T1. Jadi bawa depan dapat 32 balik. Jadi bila power 1 tolak 1 jadi power kosong. Power kosong sama dengan 1 jadi 32. Jadi 2 times negative 4, negative 8T, 32. And then kita tahu dekat maximum point dh per dt sama dengan kosong. Kosong sama dengan negative 8T tambah 32. So 8T sama dengan 32. T sama dengan 32 bahagi 8 sama dengan 4. Jadi, dia akan, jadi sekarang ni, ini ialah masa. Kita tahu masa dia akan meletup. Jadi, T is equal to 4. Dan kita tahu, HT ni ialah ketinggian. Negatif 4, T kuasa 2 tambah 32T. 
Jadi kita tahu maksimum point bila T sama dengan 4. Bila T sama dengan 4, HT sama dengan malam bawah lah. Jadi HT sama dengan negatif 4, T ialah 4 kuasa 2 tambah 32, 4. Jadi kita akan dapat 64 ataupun 64 ni positif 64 meter. Jadi kedudukan tertinggi dia maksudnya bila kedudukan tertinggi dari sini ialah 64 meter. So dia kata the graph quadratic function okey ni graph dia intersect the x axis at two point. So whenever kita cakap intersect the x axis atau menyilang pada paksi x we are talking about roots. So sekarang dia ada Two different root. So, bila cakap pasal root, we know we are talking about b square minus 4ac is larger than 0. So, formula dia kita tahu kalau larger than 0, dia ada two different root. Kalau b square minus 4ac smaller than 0, no root. Kalau b square minus 4ac is equal to 0, ada one root. Now, dia kata two point. So, this formula. So, we know B square minus 4 AC is larger than 0. So, now kita kena identify apa B, apa A, apa C. So, now we take out the formula, the equation Fx sama dengan 2X kuasa 2 tolak 2 X tolak 1 tambah K. So, we expand and make it into general form. So, kita susun dalam AX square plus BX plus C is equal to 0. So that kita boleh ambil masuk dalam formula. Jadi bila kembang 2x kuasa 2, negatif 2 darab x, negatif 2x, negatif 2 darab negatif 1, tambah 2. And this one is equal to k lah. Jadi now we see here, a is equal to 2. Depan x square is a. Depan x is b. Depan x is negatif 2. So b is equal to negatif 2. And c is equal to 2 plus K, okay, nampak selain yang tak ada pemboleh ubah lah. So, 2 plus K. Now, we can substitute. So, B is negative 2. So, negative 2 square minus 4. A is equal to 2. And C is 2 plus K is larger than 0. So, negative 2 square, we get 4 minus. Okay, this one 4 times 2 times 2. 4 times 2 is 8. 8 times 2 is 16. So, minus 16 and here, 4 times 2 is 8. 8 times k is negative. So, don't forget the negative. Negative 8k is larger than 0. So, here so here we get negative 8k. So, 4 minus 16 is negative 12 is larger than 0. So, negative 8k is larger than 12. So, we move here to the back. Dia jadi positif. So, kita nak dapatkan k, kita akan divide negative. So, dia akan bertukar symbol. So, 12 divided by negative 8. So, k is smaller than 12 divided by negative 8 divided by formula bahagi 4 dapat 3 per 2. So, negative 3 over 2. So, k is smaller than negative 3 over 2. Diagram 8 shows the probability distribution of x. The discrete random variable x has a binomial probability distribution n sama dengan 4 where n is the number of trial. Jadi, uh, ini ialah cubaan 4 kali daripada 0 sampai 4. Jadi, find the value of k. So, we know that tambah semua probability kita akan dapat 1. Jadi, sekarang yang ni 1 per 16, kita tengok 1 per 16 tambah this one is 1 over 4 tambah this one is k tambah this one is 1 over 4 and this one is 1 over 16 is equal to 1 so kita boleh cari k k sama dengan 1 tolak so we bring everything as pergi belakang jadi tolak 1 per 16 tolak 1 per 16 tolak 1 per 4 tolak 1 per 4 is equal to 3 per 8. Jadi, K sama dengan 3 per 8. Jadi, probability lagi besar atau sama dengan 3. Jadi, sekarang yang ni 3, yang ni 4. 
Sama dengan 3 dan lagi besar ialah sini 1 per 4, sini 1 per 16. Jadi, kita dapat 1 per 4 tambah 1 per 16. Jadi, this one akan jadi 4 per 16 tambah 1. Jadi, 5 per 16. So, this is the probability which is 5 over 16.